எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஸ்டாண்டர்ட் எந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபைன் தி எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் 1 by ax plus b the whole square so 1 by ax plus b the whole square க்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் nth டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க போறோம் so y is equal to 1 by ax plus b the whole square இத எழுதிக்கறோம் கன்சிடர் பண்ணிக்கறோம் so differentiating with respect to x பண்ணோம் அப்படினா differentiating with respect to x so அதுக்கு முன்னாடி இத எப்படி எழுதிக்கலாம் ax plus b the whole power மைனஸ் டூனு எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும் போதே பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணும் போது ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் ஒன்னு வரும் இந்த இடத்துல ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ வந்து பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நமக்கு பவர் ரூல் என்ன எக்ஸ் டு த பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த பவரை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எழுதிட்டு எக்ஸ் டு த பவர் அந்த பவரில் ஒன்றை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பவர் ரூல் ஸோ எக்ஸ் பவர் என் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன் டு எக்ஸ் டு த பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் பவரில் டூ இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ இன்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஸோ ஏஎக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள் ரூல் ஸோ மல்டிபிளில் இருக்கிறதுனால ஏ அப்படி எழுதிக்கிறோம் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்னுன்னு வரும் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் டூ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஏன்னு வரும் இல்லைங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இதை வந்து இப்படி எழுதிக்கணும் So y1 is equal to minus 2 into a by ax plus b the whole cube. So if we write it down, we will be able to generalize it. So now we will differentiate the other side. So now we will differentiate the other side. So if we want to differentiate the other side, we will be able to get y2. So y2 is equal to, இப்போ இந்த சைட் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ரைட் சைட் ஸோ மைனஸ் டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் அப்புறம் இந்த பவர் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த பவர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு வரும் இப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஸோ ஏ இன்டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ ஸோ ஆல்ரெடி நமக்கு இங்கே ஒரு ஏ இருக்குல்ல ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஓகே ஸோ இப்போது இது இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த சைட் வந்து நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இன்டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் சாரி ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவரில் ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ அடுத்த அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒய் டூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஒய் த்ரீ வரும் இப்போது இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ இதை வந்து நம்ம பவர் ரூல் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பவரில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எழுதிக்கிறோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவரில் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் ஸோ இதை முடித்ததுக்கப்புறம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ இன்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இங்கே ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கொயர் ஒன்று இருக்குது அதையும் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது மைனஸ் டூ இன்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு த பவர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்டு ஏ கியூப் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாருங்கள் இங்கே எழுதிக்கிறோம் ஸோ ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இன்டு ஏ கியூப் டிவைடட் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு த பவர் ஃபைன் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது நமக்கு வந்து 
என்னெல்லாம் வந்தது பார்க்கலாம் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ என்ன வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை என்த் டெரிவேட்டிவ் ஸோ என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படின்றது வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நமக்கு ஒய் ஒன் வந்து என்ன வந்திருக்கு மைனஸ் டூ இன்டு ஏ டு த பவர் ஒன் டினாமினேட்டரில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் அதாவது இங்கே ஒன்னுன்னா இங்கே பவரில் த்ரீ வந்திருக்கு அப்போது ஒன் ப்ளஸ் டூ த த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஆட் ஆயிருக்கு பவர் அதே மாதிரி ஒய் டூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வ ஒன்னுன்னா இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு டேர்ம் தான் வந்திருக்கா இங்கே வந்து டூன்னா டூ டேர்ம்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இங்கே ஒய் டூனா இங்கே ஏ டு த பவரில் டூ இருக்கு டினாமினேட்டரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு த பவர் ஃபோர் இருக்கு அதாவது டூவோட டூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்போ டூவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பவரில் ஃபோர் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் அதே மாதிரி ஒய் த்ரீ பாருங்கள் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒய் த்ரீயில் இங்கே த்ரீ டேர்ம்ஸ் வந்திருக்கா மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஏ பவரில் இங்கே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே வந்திருக்கு த்ரீ டினாமினேட்டரில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி இங்கே வந்து ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே த்ரீனா த்ரீயில் த்ரீயோடு நம்ம டூ ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரும் ஸோ அப்போ டூ ஆட் ஆயிருக்கு நமக்கு இந்த பவரில் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியும் இப்போ பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்த இடத்துல ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் என் டைம்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் என் டைம்ஸ் ஸோ அப்போ நமக்கு என்ன வரும் ஒய் என் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் இங்கே வந்து பாருங்கள் த்ரீனா நமக்கு ஃபோர் வந்திருக்கா அப்போது இந்த இடத்துல பார்த்தா டூனா மைனஸ் த்ரீ வரைக்கும் போயிருக்கு டேர்ம்ஸ் நமக்கு அப்போது நமக்கு அடுத்த டேர்ம் ஒரு டேர்ம் கூடி இருக்கா அப்போது இதை நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது எப்படி வரும் எந்த டேர்ம்க்கு நம்ம எழுதும்போது மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் அப் டு மைனஸ் ஆஃப் என்னென்னா என் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்த டேர்ம் நமக்கு வரும் ஸோ த்ரீனா ஃபோர் வரைக்கும் போயிருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ தான் நமக்கு இந்த இடத்துல எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கும் என் டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒன் இல்லை நமக்கு அப்போ இங்கே வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது நமக்கு எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது என் இருக்குது நமக்கு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இருந்தால் என் டேர்ம்ஸ் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒன் இல்லை என் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்குது டூலேருந்து என் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போது இது வந்து எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்குது நமக்கு என் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் த்ரீனா இங்கே ஏ க்யூப் வந்திருக்கா அப்போ நம்ம இடத்துல வந்து இங்கே என்ன வரும் என்னன்னா ஏ டு த பவர் என்னன்னு வரும் டினாமினேட்டரில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ த்ரீனா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் இங்கே என்னென்னா நமக்கு இங்கே என்ன டேர்ம் வரணும் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி என் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணிக்கணும் பவரில் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இப்போ பாருங்கள் இங்கே இப்போ இந்த எல்லா டேர்ம்லையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மைனஸ் ஒன்று வேலை எடுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே எத்தனை டைம் எத்தனை டேர்ம்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு அப் டு என் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நமக்கு இல்லை அப்போ மைனஸ் ஒன் வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்குது நமக்கு என் டைம்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ விஜி புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே என் டைம்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து எல்லா டேர்ம்லேயும் மைனஸ் ஒன் நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு அப்போது டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு என் ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகேங்களா இன்டூ ஏ டு த பவர் என் டினாமினேட்டரில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு த பவர் என் ப்ளஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ த ஸோ தேட் ஏ பவர் என் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் n plus 2 ஓகேங்களா ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் டூ த்ரீ ஃபோர் அப் டு என் ப்ளஸ் ஒன்னை எப்படி எழுதலாம் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதலாம் ஏ பவர் என் டிவைட் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் என் ப்ளஸ் டூ ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இதுதான் நம்மளுடைய என்த்து டேர்ம் ஆஃப் ஒன் பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்கள் ஃபைன் டி எந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் லாக் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஓகேங்களா அது லாக் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒய் இஸ் ஈ
basic formulas நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா log x differentiate பண்ணா 1 by x so இங்க x எடுத்துல ax plus b இருக்கு so ax plus b அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இப்போ இந்த x term இருக்கு இல்லையா ax plus b இதை வந்து நம்ம differentiate பண்ணி constant multiple rule நம்ம யூஸ் பண்ணணும் so அப்போ a into x differentiate பண்ணா 1 ஓகேங்களா ஸோ பி வந்து கான்ஸ்டன்ட் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒய் ஒன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஏ டிவைட் பை ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படி ரீடேட் பண்ணலாம் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இது ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு போட்டால் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒய் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய் டூன்னு வரும் ஸோ ஏ மல்டிபிள் கான்ஸ்டண்ட்டு மல்டிபிள் இருக்கிறனால அதை அப்படியே எழுதிக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பவர் ரூல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணால் பவரை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் ஸோ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி எழுதிக்கிறோங்க ஸோ பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அப்புறம் இந்த ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் ஏ இன்ட்டு ஒன் வரும் பி வந்து ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இந்த ஏ ஏ இருக்குது ஸோ அதை ரக்பின் லாஸ்டில் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவரில் மைனஸ் டூ இங்கே ஏ இங்கே ஏ இருக்கா அப்போது நமக்கு ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இதை எப்படி எழுதுனா ஈஸியாக இருக்கும் ஒய் ஒன் சாரி ஒய் டூ இஸ் ஈக்வல் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேயா ஸோ இப்போ ஒய் டூவை நம்ம மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய் டூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு ஒய் த்ரீன்னு வந்துடும் இப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா பவர் ரூல் அப்ளை பண்ணால் ப பவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் ஸோ அப்புறம் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படி எழுதிட்டு பவரில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னு வரும் இன்டூ இப்போ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ வரும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள் ரூல் யூஸ் பண்ணால் ஏ அப்படியே வச்சுட்டு எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் வரும் ஸோ பி வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது அதையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இது எப்படி ரீரேட் பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ இப்போ ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஏ கியூப்னு வரும் ஸோ இது நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ ஒய் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டூ இன்டூ ஏ கியூப் டிவைட் பை ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர் த்ரீனு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் ஒன் வந்து நமக்கு ஏ பை ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி கிடச்சிது ஒய் டூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேம் ஸோ டூனால் இங்கே ஒரே ஒரு டேம் தான் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இங்கே டூனால் இங்கே பவரில் டூ வந்திருக்கா ஏ ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு டிவைட் பை ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி இங்கேயும் டூ தான் ஸோ இங்கே டூனால் இங்கேயும் நமக்கு எப்படி இருக்குது சேமாக தான் இருக்குது இந்த இந்த பேஸ் டூனால் இங்கேயும் டூ அப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஈஸியாக உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ ஜென்ரலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த எண் இடத்துல நம்ம எண் எழுதணும் அப்படின்றது ஈஸியாக புரியும் நமக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒய் த்ரீ இருக்குது இங்கே ரெண்டு டேர்ம் தான் இருக்குது த்ரீனா த்ரீக்கு பிஃபோர் டேர்ம் எழுது டூ ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டு மைனஸ் டூ ஓகேங்களா அப்போ ஏ கியூபு இங்கே ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி கியூப் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே த்ரீனா இங்கே ஏ பவர்லேயும் த்ரீ தான் இருக்குது ஏக்ஸ் ப்ளஸ் பி பவர்லேயும் த்ரீ தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இங்கே மட்டும் தான் நமக்கு வேரி ஆயிருக்கு அதாவது த்ரீக்கு முன்னாடி டேர்ம் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது அதே மாதிரி ஒய் டூலேயும் அப்படி தான் டூக்கு முன்னாடி டேர்ம் மைனஸ் ஒன் ஒரு டேர்ம் தான் நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸட்ரா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு எத்தனாவது டைம் என் டைம்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என் டைம்ஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஒய் என்னன்னு
denominator la x plus b the whole power 3 da irukku appo nama generalize pannum bodu adhaavadhu nth term ezhudum bodu a to the power n divided by ax plus b to the power n da varum okay va so ipo vande ipo minus irukku liya andha minus nama vande ella term la irundhu veli edukalam appo ella term la irundhu veli edukkum bodu namakku inga ethana terms irukku 1 ல இருந்து n 1 வரைக்கும் இருக்கா அப்போ -1 வந்து எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கு n டைம்ஸ் இருக்கு அப்போ எல்லா டம்லயும் நம்ம மைனஸ் வெளிய எடுத்துட்டோம் அது எப்படி எழுதலாம் இந்த மாதிரி எழுதலாம் 1 2 3 அப் டு n 1 a to the power n ax b to the power n ஓகே சோ இப்போ 1 2 3 அப் டு n 1 நம்ம என்ன பண்ணலாம் n minus 1 factorial ने एड़ुदला okay इंगला so which is equal to minus 1 the whole power n minus 1 इद वंदु n minus 1 factorial ने एड़ुदला so a to the power n ax plus b to the power n इंगला नम्मलोड़ यह एंद derivative of log ax plus b so पुरुंज रुक्को नम्मर இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தச்சுனா like பண்ணங்க friends के तेवे पड़ுது அப்படினா share பண்ணங்க இந்த மாதிரி நிறைய वीडियोस வேணும் அப்படினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் அண்ட் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் थैंक यू ऑल